ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான் பைத்தானில் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னா வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா வித் இன் பேரண்ட் அசிஸ் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துட்டு இப்போ எஃப்என் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்து இவ்வளோ டேட்டா கொடுக்குறோம் இல்லையா இதான் வந்து பேரண்ட் அசிஸ் இதுக்குள்ளே கொடுத்தா பேரண்ட் அசிஸ் அது எப்படி கொடுக்கணும் அந்த பேர் அந்த பேராமீட்டர்ஸை பெராமீட்டர்ஸை வந்து பே வித்தின் பேரண்டசிஸில் நம்ம கொடுப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தினி ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணால் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏ அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் பி என்ற ஒன்று மோர் தென் ஒன் ஆர்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா கமா கொடுக்கணும் அதான் சொல்கிறாங்க ஏ ஃபங்க்ஷன் கேன் ஹாவ் எனி நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் செப்ரேட்டட் பை ஏ கமா அதாவது மோர் தென் ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஏ கமா கொடுத்து அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை கமா கொடுத்து அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபங்க்ஷனில் நான் எஸ் என்ற ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் இஃப் வந்து இப்போ கண்டிஷன் சி வேணா ஆடான்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூவில் ஃபஸ்ட்டு டூ பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வேல்யூ இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன ஆகுனா டூன்னு வரும் இப்போ டூ மாடலஸ் ஆஃப் டூ மாடலஸ் தான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மாடலஸ் மீன்ஸ் ரிமைண்டர் டூ மாடலஸ் டூ டூவோட டூ டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்குமா ஆமாம் ஜீ ஜீரோ கிடச்சா கண்டிஷன் ட்ரூ வந்தால் நமக்கு என்ன ஆகும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஈவன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் எனக்கு ஈவன் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோன்னா த்ரீன்ற வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பெராமிடில் இங்கே த்ரீன்னு வரும் த்ரீன்னு வரும்போது பார்த்தா த்ரீ மாடுலஸ் டூ த்ரீ மாடுலஸ் டூ கொடுக்கும்போது ஜீரோ வருமா இல்லை ஜீரோ வராது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகும் நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ரிண்ட்டு ஆடுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து பாஸ் ஆகும் இப்போ புரிந்தா ஆர்குமெண்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பைத்தாலில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பார்த்தா டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பொசிஷ்னல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஆர்பிட்டரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஏ டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் ஏ பெராமீட்டர் தட் அஷ்யூம்ஸ் ஏ டிஃபால்ட் வேல்யூ இஃப் ஏ வேல்யூ இஸ் நாட் ப்ரொவைடட் இன் த ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபார் தட் ஆர்குமெண்ட் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் காலில் நம்ம எந்த ஒரு பெராமீட்டருமே பாஸ் பண்ணலாம் எந்த ஒரு வேல்யூமே நம்ம கொடுக்கலன்னா அதுனா டிஃபால்ட்டாக வேல்யூ அசியூம் பண்ணிக்கோம் அதான் வந்து டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ இதை எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கே வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து கொடுக்கவே இல்லை தெரியுதுங்களா அதான் டிஃபால்ட் வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ மூலம் நான் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் சாரி இங்கே பார்ப்போம் ஒய்யோட வேல்யூ நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபங்க்ஷனில் நான் டென் மட்டும் தான் கால் பண்ணியிருக்கேன் நான் எந்த ஒரு வேல்யூமே பாஸ் பண்ணல நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது எக்ஸ் கம ஒய்ன்ற ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த வேல்யூ பாஸ் பண்ணிக்கோ நமக்கு என்ன ஆனால் இந்த வேல்யூ எக்ஸுக்கு போயிடும் எதுவுமே கெட் பண்ணலனா டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ அது கெட் பண்ணிக்கும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டென்னும் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு அது எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தனால இங்கே வந்து டென்னு அங்கே தான் ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கும் ஒரு வேலை நம்ம இந்த இடத்துல டென் கமா டுவெண்ட்டி அப்படி கொடுத்துருந்தா இங்கே ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி எடுத்துக்காது டுவெண்ட்டி தான் எடுத்துக்கும் இப்போ நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸுக்கு வேல்யூனா அது டென்னு ஏன்னா இங்கே எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ணல டென்னு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் த இது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா த ஐடியா இஸ் டு அலோ த கால் டு ஸ்பெசிஃபை ஆர்குமெண்ட் நேம் வித் வேல்யூ ஸோ தட் கால் டஸ் நாட் நீட் டு ரிமெம்பர் தட் த ஆர்டர் ஆஃப் பெராமீட்டர்ஸ் கீவேர்ட் மீன்ஸ் நம்ம ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துட்டு வேல்யூ கொடுத்துருவோம் அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்
ஏன்னா நம்ம பிரிண்டில் எஃப் நேம் கமா எல் நேம் கொடுத்துட்டு நம்ம எப்படி மாற்றி கொடுத்தாலும் எஃப் நேம் கமா எல் நேம் தான் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நேம்ன்றது ஹலோ ஹலோன்றது பிரிண்ட் ஆகும் எல் நேம்ன்றது வேர்ல்டு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் எல் நேம் கொடுத்துருக்கோம் எல் நேம் கொடுத்தாலும் பிரிண்ட் ஆஃப்ல என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ எஃப் நேம் நம்ம கொடுத்துருக்கோனால இங்கே எஃப் நேம்ன்றது என்னது ஹலோ அண்ட் தென் எல் நேம்ன்றது வேர்ல்டு அப்போ நமக்கு அந்த ஆர்டர்லேயே தான் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ புரியுதுங்களா கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா டூரிங் ஏ ஃபங்க்ஷன் கால் வேலிஸ் பாசிட்டிவ் ஆர்கியூமெண்ட் ஷுட் பின் தி ஆர்டர் ஆஃப் பராமீட்டர்ஸ் இன் தி ஃபங்க்ஷன் டிஃபினிஷியன் அதாவது எந்த ஆர்டரில் கொடுத்தோமோ அதே ஆர்டர்லேயே டிஸ்பிளே ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம பிரிண்ட் ஆஃபில் எப்படி கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி வந்து மாறும் இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் காலிங்கில் இப்போது நம்ம என்ன உடலில் ப்ரிண்ட் ஆஃப் கொடுக்குறோமோ அதே தான் வரும் இந்த கா ஃபங்க்ஷன் காலிங்லாம் மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பொசிஷனில் பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த ஆர்டரில் கொடுக்கணும் அதே ஆர்டரில் தான் நமக்கு ப்ரிண்ட்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கிளியராக புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ டெஃப் ஃபங்க்ஷன்றது ஃபங்க்ஷனையும் கிளியர் பண்ணியாச்சு நேம் கம் ஏஜ் ரெண்டு பெராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிவிட்டு மோர் தென் ஒன் பெராமீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எதாவது கம்மா கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நேம்ன்றது ஒரு பெராமீட்டர் ஏஜ் இந்த பெராமீட்டர் இங்கே பிரிண்ட் ஆஃப்ல நம்ம கொடுத்துருக்கேன்னா ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸில் அந்த நேமை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நேம் ஏஜும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் கேஸ் ஒன்ல என்ன கொடுக்குறேன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்ல ஃபஸ்ட்டு நேம் கொடுத்துருக்கேன் சஃபின்றது அண்ட் தென் ஏஜ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் கேஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து எப்படின்னா நம்ம என்ன ஆர்டரில் கொடுக்குறோமோ அதே ஆர்டரில் தான் ஃபங்க்ஷன் காலிங்கில் என்ன ஆர்டரில் கொடுக்குறோமோ அதே ஆர்டரில் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ப்ரிண்ட் என்ன வரும் ஐ ஆம் ஐ ஆம் போட்டு நேம் இங்கே என்ன இருக்குது சஃபின்றது ப்ரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் மை ஏஜ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏஜ்ன்றது என்னது டுவெண்ட்டி செவன்றது ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் டூவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் டுவெண்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ நேம்ன்ற இடத்துல இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் நம்ம கொடுத்துட்டோம் டுவெண்ட்டி செவன் நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அப்படியே தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஐ ஆம் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் தென் மை ஏஜ் இஸ் இந்த இந்த பெராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிக்கும் எந்த ஆர்டரில் கொடுத்தோமோ அதே ஆர்டரில் டிஸ்பிளே ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பொசிஷ்னல் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போது என்ன ஆர்பிட்டரி கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆர்பிட்டரி கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இருக்குது ஆஸ்டிக் ஏஆர்ஜிஎஸ் அண்ட் தென் ஆஸ்டிக் கே ஆஸ்டிக் ஆஸ்டிக் கே டபிள்யூ ஏஆர்ஜிஎஸ்னு இருக்கும் இது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் யூஸிங் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் இது வந்து ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் மூலிமா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது ஆர்பிட்டரி கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் ஒன்று ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆஸ்டிக் கொடுத்துட்டு ஏஆர்ஜிஎஸ்னு கொடுத்துனா அது நான் கீவேர்டுன்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து கேன்னு கொடுத்துட்டா இது வந்து கீவேர்டு கே டபிள்யூன்றதுனா கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இது வந்து வெண்டி ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அது நான் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான் ரெண்டு ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் இந்த ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் இது நான் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸா இல்லை கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா வேரியபிள் வந்து இப்போ நான் கீவேர்ட்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நான் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னா அது ஏஆர்ஜிஎஸ் இல்லையா ஆஸ்டிக் கொடுத்துட்டு ஏஆர்ஜிஎஸ்னு கொடுத்துட்டா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கீவேர்ட்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இப்போது ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டேன் ஆஸ்டிக் ஏஆர்ஜிஎஸ் இது கொடுத்துட்டோம் ஃபார் ஏஆர்ஜி இன் ஏஆர்ஜிவி ஃபார் லூப்பில் கொடுத்தாச்சு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏஆர்ஜி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு ஆஸ்டிக் கொடுத்துடணும்னா அதில் இருக்கிறது ஒன்று ஒன்றா நமக்கு கீழே கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகணும்னு அர்த்தம் இப்போ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்க ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இங்கே பாஸ
நம்ம ஃபங்க்ஷனில் இருக்க ஒவ்வொன்றா நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்காக நம்ம ஃபார்லுப் கொடுக்குறோம் இப்போ ஃபார்லுப் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டிங்கில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துட்டு கீ கமா வேல்யூ அதாவது கீயும் வேல்யூ எனக்கு ரெண்டுமே வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து கீ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்து வேல்யூ அப்போ நமக்கு எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம் டபுள் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த ஸ்டிங் வந்து கீ பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்றது கி இது பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்றது வேல்யூ ரெண்டுமே ஸ்டிங்குன்றதுனால நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் டபுள் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நமக்கு அவுட் புட் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வரும் அப்போ ஃபஸ்ட் இதுதான் கீவேர்ட் ஃபஸ்ட் டபுள் ஈக்குவல் டு இங்கே டபுள் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருனால டபுள் ஈக்குவல் டு ஹலோன்னு வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் மிட் கொடுத்துருக்கோம் டபுள் ஈக்குவல் டு ஹவு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட் டபுள் ஈக்குவல் டு ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன